ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் என்ஜிஆர்டியில் சாப்டர் செவன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் க்ரோத் இன்ஃபார்மலைசேஷன் அண்ட் அதர் இஷ்யூஸ் இந்த சாப்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த லெசன்ஸோட நோட்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் இல்லைனா கீழே கமெண்டில் கேளுங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் பீப்புள் வந்து எதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்க பீப்புள் ஒர்க் ஃபார் ஏர்னிங் ஏ லிவ்விங் அதாவது அவங்க வாழ்கிறதுக்கு வந்து அவங்க பணம் வேணும் அதானே அதை ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக தான் பீப்புள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதே எக்கனாமிக் சென்ஸில் நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா கான்ட்ரிபியூஷன் டு நேஷ்னல் இன்கம் அண்ட் தேர் பை டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி நேஷ்னல் இன்கம்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு கண் பண்ணுறதன் மூலமாக நம்மளோட கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக பீப்புள்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஓகே நேஷ்னல் இன்கம் பற்றி நம்ம டுவெல்த் என்சிஆர்டியில் படிக்கலாம் இப்போ வந்து அதை மைண்டில் ஏற்றுக்காங்க ஓகேவா நம்மளோட கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்க எப்படி எது மூலமாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை என்கேஜிங் இன் டு வேரியஸ் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் வேரியஸ் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் எதெல்லாம் இந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னா எந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஜிஎன்பிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதோ அந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஓகேவா இந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ் எல்லாரையுமே நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ ஜிஎன்பினா என்ன அப்படின்னு லைட்டாக பார்க்கலாம் ஜிஎன்பினா க்ராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஜிஎன்பி சிக்வல் டு ஜிடிபி ப்ளஸ் நெட் இன்கம் ஃப்ரம் ஃபாரின் டிரான்சாக்ஷன் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜிடிபினா நமக்கு தெரியும் க்ராஸ் டொமஸ்டிக் அதாவது இந்தியன் பவுண்ட்ரிக்குள்ள Cross not total. Domestic product na inadhu goods and services. Adana. Apo, goods and services produced within the country during a particular year. Itha thaa nama ondhu GDP. Apo, inu sollu hoa. Adana. In the boundary ki veliya nadakkira production activities ha nama eduthukka maatho. Naa ipo ondhu America la irukkai. Naa ondhu oru company yoch irukkai. Sariya. Naa ondhu ondhu oru Indian. நான் வந்து அமெரிக்காவில் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் அது மூலமாக கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் எல்லாம் நான் இந்தியாவில் இருக்க என்னோடய ஃபேமிலிக்கு தான் சென்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் இதை வந்து ஜிடிபியில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் எங்கே நடக்குது அமெரிக்காவில் நடக்குது ஸோ அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க வித் இந்த பவுண்ட்ரிக்கில் நடக்கிற ப்ரொடக்ஷன் மூலமாக கிடைக்கிற குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட வேல்யூஸ் மட்டும்தான் ஜிடிபியில் எடுத்துப்பாங்க இதே ஜிஎன்பி அப்படின்னா என்னென்னா க்ராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இங்கே வந்து நம்ம பவுண்ட்ரியை வந்து எடுத்துக்க மாட்டோம் பவுண்ட்ரி வந்து நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்போ இதே சுச்சுவேஷனே எடுத்துக்கோங்க நான் அமெரிக்காவில் இருக்கேன் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் என்னோடய ப்ராஃபிட்டை இந்தியாவுக்கு அனுப்புறேன்னா அதை வந்து ஜிஎன்பியில் ஆட் பண்ணிப்பாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஜிடிபி ப்ளஸ் நெட் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் ஆர் ஃபாரின் டிரான்சாக்ஷன் அதாவது நான் இங்கே அனுப்புகிறேன்ல அது வந்து இங்கே ஆட் ஆகிக்கும் ஓகேவா அப்போ ஃபாரின் டிரான்சாக்ஷன்னா அதை எதெல்லாம் வரும் அந்த நெட் இன்கம் கீழே எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் மொத்தம் மூணு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எதுலேருந்து வரக்கூடிய வருமானம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் ஃபாரின் டிரான்சாக்ஷன்னாலே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் தான் ஞாபகம் வரும் இப்போது ஒரு கண்ட்ரி வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரியோட எக்ஸ்போர்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் இம்போர்ட்டை விட அதிகமாக இருக்கும் இதே வந்து ஒரு கண்ட்ரி வந்து நெகட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குன்னா இம்போர்ட் டெவலப் ஆகலை அப்படின்னா இம்போர்ட் தான் அதிகமாக இருக்கும் இதே எக்ஸ்போர்ட்டும் இம்போர்ட்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்ட்ரி நியூட்ரலாக இருக்கு ஓகே அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா நம்ம கட்டில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இந்த ஃபோர் செவன் நம்பர்ஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் எக்ஸ்போர்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் எப்படி இருக்குது இம்போர்ட்டை விட கம்மியாக தான் இருக்குது இம்போர்ட் தான் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஃபோர் குரோர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இம்போர்ட் தான் அதிகமாக இருக்குது செவன் குரோர் எடுத்திருக்கோம் அப்போது மைனஸ் த்ரீ குரோர் மைனஸில் இருக்குது அடுத்து ரெண்டாவது டிரான்சாக்ஷன் என்னென்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து லோன் வாங்குவோம் அதுக்கப்புறமா நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லேருந்து கூட நம்ம ரோ லோன் வாங்குவோம் அதானே நான் எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் சாப்டரில் சொன்னல எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் எப்படி வந்துச்சு டபிள்யூடிஓ இந்த மாதிரி வேர்ல்டு ஆர்கனைசேஷன்ட்ட நம்ம வந்து கடன் வாங்கணும் அவங்க வந்து கடன் தர்றதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்க கோ போட்ட கண்டிஷன்ஸ் தானே இந்த எல்பிஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது நம்ம வந்து வேர்ல்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிட்டலாம் வந்து என்ன வாங்குகிறோம் கடன் வாங்குகிறோம் அப்போ கடன் வாங்கும்போது அவங்க சும்மா தரமாட்டாங்கல்ல அதுக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்போம் அப்போ அது ஒரு டிரான்சாக்ஷனாக நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து வேறு ஒரு நாட்டுக்கு நம்ம அனுப்புகிறோம்
பிரைவேட் ரெமிட்டன்ஸ் பை என்ஆர்ஐ என்ஆர்ஐனா நமக்கு தெரியும் இல்ல இப்போ ஒருத்தவங்க ஃபாரின்ல போய் வேலை பாக்குறாங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம என்ஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா ஃபாரின்ல வேலை பாக்குறாங்கன்னா அவங்க அந்த சம்பளத்தை எங்க அனுப்புவாங்க எங்க வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க இந்தியாவுக்கு அனுப்புவாங்க ஸோ அது நமக்கு ஒரு இன்கம் தானே ஸோ அது இது பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து பிரைவேட் ரெ ரெமிட்டன்ஸ் பை ஃபாரினர்னா சில ஃபாரின்காரங்க இந்தியாவில் வேலை பார்ப்பாங்க அதானே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பண்ணத்தை அவங்களோட ஃபேமிலிக்கு அனுப்புவாங்க ஒரு ஜப்பான்காரே நம்ம நாட்டில் வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அவன் அவனோட சம்பளத்தை யாருக்கு அனுப்புவான் ஜப்பானில் இருக்க அவனோட ஃபேமிலிக்கு அனுப்புவான் அப்போ அந்த இந்தியாவோட காசு வெளியே போகுது இந்த ரெண்டையும் எடுத்து எடுத்துக்கிறோம் அதானே இதில் வந்து நம்ம இந்தியாக்காரங்க தான் நிறைய பேர் வெளிநாட்டில் இருக்காங்க ஸோ பிரைவேட் ரெமிட்டன்ஸ் பை என்ஆர்ஐ தான் அதிகமாக இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பிரைவேட் ரெமிட்டன்ஸ் பை ஃபாரினர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோர் தான் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து ஒர்க் பண்ணலை நம்ம தான் வெளியே போய் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து டூ க்ரோராக இருக்குது இப்போது ஜிடிபி ஜிடிபி வந்து ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நெட் இன்கம் என்ன இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணணும் இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ வரும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ வரும்போது ஜிஎன்பியோட வேல்யூ நைன்டி செவன் ஜிடிபி ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஜிஎன்பி வந்து நைன்டி செவன் இருக்கு ஸோ ஜிடிபி தான் அதிகமா இருக்கு ஜிஎன்பியை விட இதுதான் நம்ம கண்ட்ரியோட இப்போதைய சுச்சுவேஷன் ஓகேவா ஜிடிபி தான் அதிகமா இருக்கு ஏன் ஜிடிபி அதிகமா இருக்கு நீங்க இதுல பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஜிஎன்பில வந்து எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் இதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் வந்து அதிகமாகணும் ஆகல நம்ம தான் நிறைய கடன் வாங்கியிருக்கோம் இந்த ஒன்னு மட்டும்தான் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்குது தேர்ட் மட்டும்தான் ஸோ அதனால தான் ஜிடிபி தான் நமக்கு அதிகம் அடுத்து நே நேச்சர் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நேச்சர் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா நம்மளோட கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்டோட நேச்சர் மல்டி ஃபர்சேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் ஃபுல்லாக வேலை பார்க்குறாங்க ஓகே அவங்க வந்து வெல்லஃபாக இருக்காங்க அடுத்து சில பேர் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக இருக்காங்க செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னு ஒன்று நீங்கள் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இமேஜின் பண்ணக்கூடாது அவங்களும் இருக்காங்க சின்ன சின்ன பெட்டி கடைகள் வச்சுருக்கோங்க சின்ன சின்ன தள்ளு வண்டியில் வியாபாரம் பண்ணுறவங்க அடுத்து பானிபூரி வச்சுருக்கவங்க இவங்க எல்லாருமே செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு தான் ஓகேவா அடுத்து எம்ப்ளாய்டு ஃபியூ மந்த்ஸ் இன் ஏ இயர் சில பேர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு வருஷம்னா கொஞ்சம் மந்த்ஸ் தான் வேலை இருக்குது இதில் வந்து இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யார் அக்ரி லேபரர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சீசனுக்கு தான் அவங்களுக்கு வேலை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நோ ஃபேர் வேக் ஃபார் தேர் ஒர்க் ஒருத்தங்க சில பேருக்கு வந்து வேலை இருக்குது வருஷம் ஃபுல்லாக ஆனால் ஒழுங்கான சம்பளம் வந்து கிடைக்கிறது இல்லை ஓகேவா அடுத்து பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிற பாப்புலேஷனில் எவ்வளோ பேர் ஒர்க்கர்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு பெஸ்ட்டு இண்டிகேட்டர் என்ன அப்படின்னா ஒர்க்கர் பாப்புலேஷன் ரேஷியோ இதோட இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் பாப்புலேஷன்லேருந்து எவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டோட்டல் ஒர்க்கர்ஸ் பை டோட்டல் பாப்புலேஷன் இந்த ஹண்ட்ரட் இப்போது இந்தியா ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பேர் ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் இதில் ஐம்பது பேர் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒர்க்கர் பாப்புலேஷன் ரேஷியோ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரும் இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இது தான் வந்து நம்ம கண்ட்ரியோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் சுச்சுவேஷனை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது நம்மளை கண்ட்ரியோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இந்த டேப்லெட் கால் மூலமாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டோட்டலாக நம்ம கண்ட்ரியில் எவ்வளோ மென் எவ்வளோ உமன் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா மென் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மென் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க உமனில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இது ஏன்னு நமக்கு தெரியும் ஓகேவா அப்போது டோட்டலாக தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இப்போ நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டாலே முப்பத்தெட்டு பேர் தான் வேலை பார்க்குறாங்களா மிச்சம் அறுபது பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இப்போது நம்ம நைன்த்தில் படித்தோமா நைன்த்தில் தேர்ட் சாப்டரோ என்னமோன்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் சாப்டர் ஏதோ ஒரு சாப்டரில் நம்ம படித்தோமா ஒர்க்கர்ஸ்னால் நம்ம எதை எடுத்துக்கணும் ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன்னா எதை எடுத்துக்கணும் ஃபிஃப்டீன் டு ஃபிஃப்டி நைன் இயர்ஸ் வரை இருக்கிறவங்க தான் ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன்
உமன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதே அர்பனில் பார்த்தீங்கன்னா மென் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க உமன் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நம்ம எல்லாருமே நினச்சிருப்போம் இது வரைக்கும் ரூரலில் இருக்கிற பீப்புள் தான் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க அர்பனில் இருக்கிற பீப்புள் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க சிட்டிஸில் இருக்கிறவங்க தான் எல்லாருமே வேலைக்கு போவாங்க அப்படின்னு நினச்சிருப்போம் ஆனால் இந்த ஃபேக்ட் மூலமாக அது பொய்யாயிட்டு அதான நான் கூட இதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படிதான் நினைச்சேன் இப்ப பாருங்க அங்க டோட்டல் பாருங்க ரூரல் பீப்புள் தான் அதிகமா ஒர்க் பண்றாங்க ஏன் இந்த டிவிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்பன்ல வந்து நிறைய சேலரி கிடைக்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் இப்ப ஒரு ஃபேமிலில ஒருத்தங்க வேலைக்கு போனாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய இன்கம் கிடைக்கும் அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அந்த உமன்ஸ் வந்து வேலைக்கு விட மாட்டாங்க நீ வந்து எதுக்கு தேவையில்லாம வேலைக்கு போற வீட்டுல இரு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனா ரூரல்ல அப்படி கிடையாது ரிசோர்சஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் எந்த வேலைக்கு போனாலும் கம்மியான சேலரி தான் கிடைக்கும் ஸோ வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வேலைக்கு போனாதான் குடும்பத்தை மேனேஜ் பண்ண முடியும் இதுவும் ஒரு ரீசன் ஓகேவா ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் இன் ரூரல் ஏரியா லார்ஜர் தேன் அர்பன் ஏரியா இங்க தேர்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க அர்பன்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ஒர்க் பண்றாங்க இதுக்கு காரணம் இங்க ரிசோர்சஸ் கம்மியா இருக்கு எந்த வேலைக்கு போனாலும் இன்கம் வந்து கம்மியா தான் கிடைக்கும் ஸோ அவங்க ஃபேமிலியை கா காப்பாற்றணும் நிறைய பேர் வந்து படிப்பை பாதியிலே விட்டுட்டு வேலைக்கு போறாங்க ஆனால் அர்பனில் அப்படி கிடையாது நம்ம படித்த படிப்புக்கு வேலை கிடைக்கணும் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் ஹையர் ஸ்டடி ஸ்டடிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து ஒருத்தங்க வேலை பார்த்தாலே அவங்க வீட்டில் இருக்க கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வேலைக்கு விடுறது இல்லை இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஓகேவா அடுத்து எந்த மாதிரி எந்த டைப்ஸ் ஆன ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டா நமக்கு தெரியும் ஓன் அண்ட் ஆப்ரேட் அண்ட் என்டர்பிரைஸ் டூ அண்டர் லைவ்லிஹுட் அவங்களே ஓனா ஒரு கம்பெனியோ ஏதோ ஒன்று வச்சிருப்பாங்க இவங்க தான் நம்ம கண்ட்ரில பிப்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஒர்க் ஃபோர்ஸா இருக்காங்க ஓகேவா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்னா நீங்க பெரிய பெரிய பிசினஸ் மேன் மட்டும் எடுக்க கூடாது சின்ன சின்ன தொழிலாளிகளையும் எடுக்கணும் ஓகேவா அடுத்து கேஷுவல் வேக் லேபரர்ஸ் கேஷுவல் வேக் லேபரர்ஸ்னா யாரு அப்படின்னா ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் கேஷுவலி என்கேஜ்ட் இன் அதர்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது அக்ரிகல்ச்சரல் லேபரர்ஸ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் பிரிக் மேக்கிங் ஏன் பிரிக் மேக்கிங் இதுல சேர்த்திருக்காங்கன்னா பிரிக் மேக்கிங்ல அவங்களுக்கு ஒரு இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்டான சேலரி எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க எவ்வளவு அவங்க செங்கல் செய்யறாங்களோ அதை எண்ணிதான் அவங்களுக்கு வந்து காசு கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கேஷுவல் ஜாப் ஓகேவா அவங்க செய்யறத பொறுத்துதான் அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் இவ்வளவு கரெக்டா கான்ஸ்டன்டா இவ்வளவு சேலரி ரெகுலரா அப்படின்னு கிடைக்காது ஒரு படத்துல கூட வரும்ல பாகி சூடவான்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்துல கூட எல்லாருமே பிரிக் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த எண்ணி தானே காசு கொடுப்பாங்க வந்து அந்த மாதிரிதான் ஸோ இவங்களும் கேஷுவல் வேக் லேபரர்ஸ் தான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்காங்க அடுத்து ரெகுலர் சேலரிட் எம்ப்ளாயிஸ் ரெகுலர் சேலரிட் எம்ப்ளாயிஸ்னா என்கேஜ் பை சம் ஒன் அண்ட் பெய்ட் ஹிஸ் ஆர் ஹேர் வேக்ஸ் ஆன் ஏ ரெகுலர் பேசிஸ் கம்பெனியில ஒர்க் பண்றவங்க ஏதாவது வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் கரெக்டா சேலரி கொடுத்துருவாங்க மந்த்லி வந்து சேலரி கொடுத்துருவாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க இவங்க எல்லாமே எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து இப்ப பார்த்தோம்ல செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு கேஷுவல் வேக் லேபரர் ரெகுலர் சேலரி எம்ப்ளாயிஸ் இதுல வந்து மேல் எவ்வளோ இருக்காங்க ஃபீமேல் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொலப்புற மாதிரி இருக்கும் என்ன ஒரே டேப்லெட் காலமா வருது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதுல இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் திருப்பி திருப்பி பாருங்க ஸோ அது உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஏறிடும் நம்ம இது வரைக்கும் வந்து அர்பன்ல வந்து ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அதிகமா இருப்பாங்கன்னு நினைச்சோம் இப்போ கம்மியா இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே இந்த செல்ஃப் எம்ப்ளாய் கேஷுவல் அண்ட் ரெகுலர் சேலரிட் எம்ப்ளாயிஸ்ல மேல் எவ்வளோ இருக்காங்க ஃபீமேல் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கேஷுவல் லேபரர்ஸ் வந்து மேல் வந்து எவ்வளோ இருக்காங்க டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க இவங்க தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஈக்குவலாக இருக்காங்க அடுத்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு பாருங்க இதுவும் கொஞ்சம் ஈக்குவலாக தான் இருக்காங்க ரெகுலர் சேலரிட் பாருங்க ஃபீமேல் வந்து தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க மேல் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க ஏன் ஃபீமேல் வந்து ரெகுலர் சேலரி ஜாபுக்கு போறது இல்லை ஒரு கரெக்டான ஃபைமுக்கு போய் ஒரு ஆஃபீ
அதானே ஆனால் அர்பனில் வந்து ஓனாலாம் லேண்ட் வச்சுருக்க மாட்டாங்க லேண்டுங்கிறதே இருக்காது அக்ரிகல்ச்சரே இருக்காது அர்பனில் ஒன்லி வந்து பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் இருக்கும் எல்லோரும் ஃபேக்ட்ரி ஓனராக இருக்க முடியுமா முடியாது அதனால் அவங்க வந்து அர்பனில் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா கேஷுவல் லேபர் பாருங்கள் ரூரலில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி அக்ரி லேபர்ஸ் இவங்கெல்லாம் அர்பனில் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஏன் கம்மியாக இருக்குன்னா அர்பனில் கேஷுவல் லேபர்ஸ்னால் யார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் இந்த மாதிரியாக தானே இவங்கெல்லாம் எங்கேருந்து வராங்க ரூரலில் வேலை இல்லாதப்போ இவங்க இங்கே வருவாங்க தானே மைக்ரேட் ஆகி வரவங்க தான் அதனால தான் அவங்க கம்மியாக இருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து ரெகுலர் சேலரி ஜாப் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அர்பனில் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ரூரலில் வந்து எந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் எந்த மாதிரி ஆஃபீஸஸ் ஐடி செக்டர்லாம் இருக்கா ரூரலில் இல்லை அதனால இங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அர்பனில் அதிகமாக இருக்குது அதான் சொல்லியிருக்காங்க அர்பனில் வந்து ஏன் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு இல்லைனா எல்லாருமே என்டர்பிரைசஸ் வச்சுருக்க முடியாது என்டர்பிரைஸ்க்கு ஓனராக இருக்க முடியாது பட் என்டர்பிரைஸில் போய் ஒர்க் பண்ணுற பண்ணலாம் அதனால அவங்க ரெகுலர் சேலரி வந்து அங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து செக்டர் வைஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது எல்லா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸையும் எட்டு டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிவிஷனாக பிரிக்கலாம் ஓகேவா இண்டஸ்ட்ரீஸ் வைஸ் பிரிக்க போகிறோம் என்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது எட்டு அப்படின்னு பார்க்கலாம் அக்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் மைனிங் அண்ட் குவாரிங் மேனுஃபேக்சரிங் எலக்ட்ரிசிட்டி கேஸ் வாட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி எட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம படிக்கிறதுக்காக மூணு செக்டர்ஸாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க ப்ரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஓகேவா இப்போ இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பிரைமர்ல ரூரல்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அர்பன்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் பிரைமரி செக்டர்ல ரூரல்ல சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் பேர் இருக்காங்க அர்பன்ல சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஏன்னா அர்பன்ல வந்து அக்ரிலாண்ட் இருக்காது ஃபிஷிங் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது பிரைமரி செக்டர்னா நேச்சுரல் ரிசோர்சஸோட சேர்ந்தது அதானே ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது தான் கம்மியா இருக்கு செகண்டரி பாருங்க ரூரலில் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அர்பனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஏன்னா அர்பனில் தான் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும் ரூரலில் சின்ன சின்ன மேனுஃபேக்சரிங்லாம் நடக்கும் அடுத்து டெரிஷியரி பாருங்கள் ரூரலில் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஏன்னா சர்வீஸ் செக்டர் ஐடி செக்டர் ஆஃபீஸஸ்லாம் ரூரலில் இருக்காது அர்பனில் தான் இருக்கும் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஓகேவா அடுத்து மேல் ஃபீமேல் டிவைட் பார்க்கலாம் ஓகேவா பிரைமரி செக்டரில் எவ்வளோ மேல்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க ஆனால் ஃபீமேல் பாருங்கள் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்காங்க ஏன் ஃபீமேல் வந்து பிரைமரி செக்டரில் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் இருந்தால் மென்று தானே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஏன்னா மென்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அவங்க வந்து இப்போது இண்டஸ்ட்ரியில் போய் கூட வேலை பார்க்கலாம் என்ன இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்க்க செமி ஸ்கில் வேணும் இதே வந்து ஆஃபீஸில் கூட போய் அவங்க வேலை பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் அவங்க ரெகுலர் சேலரி ஜாப்பில் மேல் வந்து அதிகமாக இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்ல ஸோ அவங்க வந்து இங்கே கூட போய் வேலைக்கு போயிடுவாங்க ஆனால் நிறைய உமன்ஸ் வந்து இன்னுமே பிரைவரி செக் பிரைமரி செக்டரை தான் சார்ந்திருக்காங்க ஓகேவா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸ் அடுத்து செகண்டரி செக்டர் பாருங்கள் மேல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் இருக்காங்க ஃபீமேல் வந்து டுவெண்ட்டி இருக்காங்க டெரிஷரியில் பாருங்கள் மேல் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க ஏன்னா இதில் வந்து ஸ்கில் ரிக்யர்மெண்ட் அதிகமாக தேவை நிறைய உமன்ஸ்க்கு வந்து இன்னுமே வந்து எஜுகேஷன் வந்து அக்சசபிளாக இல்லை ஓகேவா டோட்டலாக பார்த்தோம்னா மொத்தமாக நம்ம கண்ட்ரியில் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து அக்ரியை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க செகண்டரி செக்டாரை டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெர்ஷரி செக்டாரை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் நிறைய டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அக்ரிகல்ச்சரில் கிடைக்கிற ப்ராடக்டோட வேல்யூ அந்த அளவுக்கு இல்லை ஜிடிபி க்ரோத் அந்த அளவுக்கு இல்லை இதை வந்து நம்ம எல்பிஜி சாப்டர்லேயே பார்த்தோம் ஸோ அதை தான் நான் வந்து ஜாப்லெஸ் க்ரோத் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லி தந்தேன் ஸோ அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்